நம்ம ஊர்லேயும் வீடுகளில் பூச்சிகள் வளர்க்குறது உண்டு ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கு மூவாயிரம் கரப்பாம்பூச்சி அவசரமாக தேவைப்படுது எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டார் கரப்பாம்பூச்சியா அது என்னத்துக்குன்னு கேட்டோம் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் குடியிருக்கிற வாடகை வீட்டை காலி பண்ண போகிறேன் வீட்டு சொந்தக்காரர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த வீட்டுக்கு நான் குடி வந்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அதே நிலைமையில் விட்டுட்டு போகணும்னு வீட்டுக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் கேட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு தந்தை தன்னோட பிள்ளைய ரொம்ப தைரியசாலியாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்காக அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்படி உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நான் உன்னாட்டம் இருக்கிறப்போலாம் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் ரொம்ப துணிச்சலாக இருப்பேன் ஒரு நாள் ஒரு அப்பாவி எலிய ஒரு பூனை துரத்திட்டு ஓடிச்சு நான் உடனே என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா அந்த பூனையை பிடிச்சேன் அது வாலில் ஒரு பட்டாசு சரத்தை கட்டினேன் கொளுத்தி விட்டேன் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அது துள்ளிக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி இருக்கு பாரு ஓட்டம் ரொம்ப தமாஷு அப்படின்னார் அப்பா இப்படி சொல்லிவிட்டு பையனை பார்த்து இதை கேட்குறதுக்கு உனக்கும் துணிச்சல் வருதா இது நான் என்னுடைய செயலை நீ கேட்குறப்போ உனக்கு துணிச்சல் வருதா அப்படின்னு கேட்டார் வருதுன்னா பையன் எப்படின்னா அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொன்னாவேன் அதாவது எளிய விரட்டினத்துக்காக பூனை வாலில் பட்டாசு கொளுத்துனீங்க நீங்கள் பூனையை விரட்டினத்துக்காக உங்கள் கழுத்தில் பட்டாசு சரத்தை மாட்டினா என்னென்னு தோணுது எனக்கு அப்படின்னா பையன் பையனோட துணிச்சல் அப்பாவே நடுங்க வச்சுட்டுது அது சரி ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இப்படியா உபதேசம் பண்ணுறது எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக பழகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்சை தூவலாமா ஒரு நாள் விநாயகர் ஒரு பூனையோடு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்படி ஆசையாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்தப்ப அவரோட கை நகம் தவறுதெல்லாம் பூனையோட முகத்தில் பட்டுட்டு தான் அது ஒரு சின்ன கேரளம் உண்டாகி விட்டுது அப்போ அவர் அதை ஒரு பெருசாக நினைக்கல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் விநாயகர் வீட்டுக்கு வந்தார் அவங்க அம்மா பார்வதி தேவியை பார்த்தார் பார்வதி தேவி கன்னத்தில் விரலால் கீறினது மாதிரி ஒரு அடையாளம் இருந்தது விநாயகருக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் நம்ம அம்மா இந்த உலகத்துக்கே தாயார் அப்பேற்பட்ட அவங்க முகத்திலேயே கீரலை உண்டாக்கக்கூடியவங்க யாராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் தாயே உன்னுடைய கன்னத்தில் இந்த வடு எப்படிம்மா ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டார் குழந்தாய் இது நீ செஞ்ச காரியம்தான்ப்பா உன்னுடைய கை நகம் கீறினதுனால ஏற்பட்ட வடு தான் இது அப்படின்னாங்க அவங்க விநாயகர் திடுக்கிட்டு போட்டார் எப்படிமா அது நான் எந்த காலத்துலேயும் ஒன்று அப்படி கீறினதாக எனக்கு நினைவு இல்லையே அப்படின்னார் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு பூனையை கீறினதை நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா விநாயகர் திகைச்சி போய் நின்னார் பார்வதி தேவி சொன்னாங்க இதை பார்ப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லேயும் நான் இருக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகமாக ஆகியிருக்கிறேன் ஆகையினால் நீ யாரை துன்புறுத்தினாலும் அது உண்மையிலேயே என்ன துன்புறுத்தினதாக தான் வந்து முடியும் அப்படின்னாங்க விநாயகர் மனசுக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் ஏற்பட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவர் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்காததுக்கு அதுதான் காரணமா இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் தாயின் வடிவமாக அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் இந்த கதையை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் ஒரு தடவை ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்து என்னமோ யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவரோட உடையில் ஒரு கீழ்ப்பகுதி தரையில் படிஞ்சு கிடந்துருக்குது அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனை அது மேலே வந்து படுத்து தூங்கி போச்சு தொழுகை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துட்டுது நபிகள் நாயகம் எழுந்திருக்க பார்த்தார் அப்போ தான் பூனை தன்னோட உடை மேலே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது கண்ணில் படுது பூனையோட தூக்கத்தை கலைக்க விரும்பல அவர் தன்னுடைய சகோதரியை கூப்பிட்டார் ஒரு கத்திரிக்கோள் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் பூனை படுத்திருந்த உடை பகுதி மட்டும் இருக்குல்ல அதை மட்டும் அதோடு கத்திரிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்திரிச்சு தொழுகைக்கு போனாராம் அதாவது பிற உயிர்கள்கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டணுங்கிறத பெரியவங்க எவ்வளவோ விதத்தில் நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எத்தனை பேர் மனசில் அதெல்லாம் உரைச்சிருக்குது நாமளும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு மேலே ஒரு பூனை படுத்திருந்தா ஒரு கத்திரிக்கோளை தான் தேடுவோம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவோம் துணியை வெட்டுறதுக்கு பதிலாக இல்லை அதோடய வாழை வெட்டினா என்ன அப்படின்னு தோணும் ஒரு ஆள் ரொம்ப பிரியமாக ஒரு பூனையை ஆற்றுல குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தானா எப்படி அந்த பூனையை ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி அமுக்கி குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த வழியாக போன பெரிய ஒரு ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் இதை பார்ப்பா பூனையை அது மாதிரி ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி குளிப்பாட்டாத மூச்சு திணறி செத்துக்கூடும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ போய் அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு ஆகிவேன் சரின்னு அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவரே அந்த வழியாக திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆற்றுல பூனையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் பக்கத்தில் அந்த பூனை செத்து கிடக்குது இதை பார்த்தார் பெரியவர் நான் தான் அப்போவே சொன்னேன்னே அந்த பூனையை ஆற்றுல நினைக்காதேன்னு அதை கேட்டிருந்தா அப்படி ஆயிருக்குமா அப்படின்னார் 
அந்த ஆள் கோபமாக இவரை முறைச்சி பார்த்தான் அட போய்யா இந்த பூனை ஆற்றுல குளிச்சதுனால ஒன்றும் செத்து போகல குளிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட உடம்பு ஈரமாக இருக்குதுன்னு அதை புழிஞ்சேன் அதனால தான் இப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னு உலகத்தில் எது எதுக்கும் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் இருக்குது இல்லை அது மாதிரி தூக்கத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா அதுக்கு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அதனால தான் அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் இங்கே இல்லை அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் அது இருக்குது அங்கே தூக்கத்தை பற்றி பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இயக்குனராக இருக்கிற ஒரு நிபுணர் அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா நீங்கள் நல்லா தூங்குறதுக்கு தாராளமாக சில யோசனைகளை என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார் யோசனை தானே காசா பணமாக கேட்டு வச்சுக்கலாமே உணவு மனநிலை தூங்கும் இடத்தோட சூழ்நிலை படுக்கைக்கு செல்கிறப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இது காரணமாக ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வராமல் போகலாம் தூக்கம் வராதத்துக்கு இதுதான் காரணம்னா அதையெல்லாம் சுலபமாக கட்டுப்படுத்தலாங்கிறார் அவர் தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து உடற்பயிற்சி ஆனால் ஒன்று படுக்க போகிற நேரத்தில் இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடி பகல்லையே இந்த பயிற்சிகளை செய்கிறது நல்லது தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்க பிற்பகல் நேரங்களில் காஃபி டீ இது மாதிரி பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது மது அருந்துறது கூட தூக்கத்தை பாதிக்கும் வெது வெதுப்பான நீரில் குளிக்கிறது தியானத்தில் ஈடுபடுறது ஓய்வாக இருக்கிறது படுக்கிறது அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவளை பால் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தை வந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தூங்கி ஆகணுமேங்கிற கவலை வேண்டியதில்லை அப்படி நினச்சி கவலைப்படுறத விட்டுணும் தூக்கம் வரலையா உடனே படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டியது வெளியில் வாங்க வேறு ஏதாவது வேலையில் ஈடுபடுங்க கொஞ்சம் நேரம் உலாவுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு பொசத்தை எடுத்து படிங்க களைப்பு ஏற்பட்டால் மறுபடியும் படுக்கைக்கு போங்க தூக்கம் தானாக வந்துடும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் படுக்கைக்கு போகிறப்போ உங்கள் மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்துடணும் அது எப்படி சார் முடியும் அந்த நேரம் தானே எல்லா பிரச்சனையும் வரிசையாக ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் பழக்கத்தில் அதை நாம் மாற்றிக்க முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நிபுணர் சொல்கிற கருத்து தான் இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்கிறார் அது என்னென்னா உடல் கோளாறு காரணமாக தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யோசனைகள் சரியாக வராது அப்படிங்கிறார் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் சில பேருக்கு நடு ராத்திரியில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தூக்கம் வராமல் போய்டும் ஊரெல்லாம் தூங்குறப்ப தான் மட்டும் தூங்காமல் மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது ஊரெல்லாம் மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தான் மட்டும் தூங்குறது இது மாதிரி கோளாறுகளால் சில பேர் பாதிக்கப்படலாம் கால் தசை முறுக்கிக்கிறதுனால சில பேருக்கு அடிக்கடி இழிப்பு வரலாம் மன அழற்சி காரணமாக சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி கோளாறுகளுக்கெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த கோளாரும் இல்லாமல் தூக்கம் வரலைன்னா ஆரம்பத்தில் சொன்ன முறைகளை கடைபிடிச்சு பார்க்கலாம் தூக்கம் வந்ததுன்னா யோசனை சொன்ன அந்த நிபுணருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏன் சார் பஸ்ஸில் தூங்குறது கெட்ட பழக்கமானு கேட்டார் இல்லையே நான் கூட பஸ்ஸில் போகிறப்ப தூங்கிட்டு தானே போவேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் அப்புறம் ஏன் என்ன டிரைவர் வேலை வேணாம்னு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவர் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்கக்கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறதில்ல அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் 
அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகைப்பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்கே இன்னொருத்தன் ஆனந்தமாக புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்து தான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் இவர் நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணா முன்னான்னு திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புகை பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி விட்டார் அது சரி ஒன்றை மட்டும் எப்படி அனுமதிச்சார் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல் அப்படின்னா நாம் இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால் நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புக பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியாக கேட்டிருக்க நான் வேறு மாதிரியாக கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆற்றுல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்தில் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில் நின்ன ஒருத்தர் உன் கையை கொண்டா இப்படி பிடிச்சி இழுத்து கரையில் சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டான் இவர் பார்த்தார் உன் கையை கொடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என் கையை கொடுக்குறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில் போட்டார் ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிட்டுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலந்தான் மாறிகிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குகிற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்கு வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போய்ட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுவிட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குகிற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்க
அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்கார் உடனே மீனவர்களாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க கதோட கதா சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலைய வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றி விடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேறு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டானா எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேர் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார் வேதாந்தி வந்து எண்ணெய் வாங்க போனார் ஜோசியர் வந்து பலசரக்கு வாங்க போனார் சங்கீத வித்வானுக்கு சமைக்கிற வேலை எல்லாம் சரி ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார் இல்லை வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கரிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமாக அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமாக அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவே வழியில் கொட்டி விட்டு வெறும் தொண்ணையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசரக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் பூட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோட திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்வான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குதுல்ல அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதா நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினத்துக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிக்கிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்ப
அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாரான் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாரான் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிக்கிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்னைக்கு பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டே வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாராம் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு இருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாராம் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்ட்டுருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாராம் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சிக்கல காரணம் அப்போது நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டுது அப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது அதனால தான் அடையாளம் காண முடிஞ்சது நானே உன்னுடைய குரு அப்படின்னாராம் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆன்மீகத்தில் மாணவனாக சேர்றதுக்கு கூட ஒரு பக்குவத்தன்மை தேவைப்படுது ஒரு பெரிய ஞானி அவர்கிட்ட ஒரு சீடனாக இருக்க ஒருத்தன் வந்தான் எதிரில் நின்னான் ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமமாச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சொல்லவும் அப்படின்னாரா அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டேய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாரான் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சன்னியாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஒட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாரா இப்படி உட்கார ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாரா அவர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்ட்டான் பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லோரும் கேள்வி பேசுகிறாங்களே உன் தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நானா இவன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாராம் அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த புது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்
ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் பட்டது மறுபடியும் ஒன்றால் தானே எனக்கு ஆயிரரூவா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எரிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டான் மூடி விட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் போல இருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழியை தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுவிட்டது அதையும் கட்டிவிட்டு வெளில வந்தான் கடைசியாக முடிவு பண்ணான் ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிச்சான் தொப்பியை கொளுத்தனான் எரிஞ்சிது எடுத்து வெளில எரிஞ்சான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தீ அணைப்பு படம் வந்துட்டுது ஆமாம் இவன் எடுத்து எரிஞ்சது வெளியில் விழுந்து வீட்டு கூரையே பார்த்துக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவனோட பணத்தாசையும் அதோடு சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சான் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் அந்த இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்த சன்னியாசி இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரான் அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமி கிட்டே இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கிறப்போ மாயை வந்து எரிஞ்சு போகும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து நம்மால் ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் காலில் மாட்டியிருந்த பழைய செருப்பு ரெண்டையும் ஆவேசமாக தூக்கி ஒரு கிணத்தில் போட்டுட்டு வெறுங்காலோடு நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதனால் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடும் என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடும் அதோடு இன்னொன்று சொல் யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் குதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளித்தார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கற்றுனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கற்றுனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றா ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுது சரி இதுக்கு நாம லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடியை பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வ
ஏதும் தெரியாத மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் உங்கள் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்போவாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதிச்சத்துக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பேனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சுது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோட வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு நண்பன் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் கங்கையில் குளித்தா பாவம் போடும்னு சொல்கிறீங்களே நான் எனக்கு வேண்டாத ஒருத்தனை அழைச்சிட்டு போய் கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முழுக்க போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பா பாவத்தை வந்து அதுலேயே கழுவி விட்டுட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்னு வச்சுங்க நீங்கள் என்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மான்னு ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படிங்கிறான் ஆள் கொஞ்சம் ஆசைந்தான் நம்மளே அங்கே அழைச்சிட்டு போனாலும் போயிடுவான் வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்தித்தே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போய்டுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழுறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்றைக்கி மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டா உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணினா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாமும் அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதற்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்பவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அங்கே போகிற வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீயும் சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரா நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாரான் தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னது அப்படின்னு அவர் ஒரு நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோடு காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லப்போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளா தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போயிடுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்சம் நேரம் க பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மை தான் தசரதர் உட்கார்ந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையை சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் 
ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவியாகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவியாகிற பாவி உட்கார்ந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு நான் தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராக்கியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷ்டியாகம் பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராக்கியம் பிறந்திருக்குமா யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்மளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மக்கிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டி விட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லி விட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்துலேயே முழிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அப்படியான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ளே சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவன் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்த சமயம் அவர் ஒரு தடவை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இங்கே சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி மறுநாள் புதுடெல்லி புறப்படுறதாக ஏற்பாடு நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியிருக்கிறார் அன்றைக்கு இரவு படிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அந்த சமயத்தில் உலக அளவில் ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒரு புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அந்த புத்தகம் மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்குமா அது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கிறார் நேருஜி அவர் இப்படி கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முக்கியமான இடங்களில் எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா நூல் நிலையத்துக்கு எப்படியும் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அங்கே விசாரித்தாங்க அந்த புத்தகம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது உடனே எல்லோரும் அங்கே ஓடினாங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் புத்தகம் வந்திருக்கு சரி அது இந்த சமயத்தில் வேறு யாரும் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாதே அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் இப்படி ஒரு புத்தகம் வெளியே வந்திருக்கிற விஷயமே நேருஜி சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் உலக பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு புத்தகம் அது அதை போய் இந்த நேரத்தில் அவ்வளவு ஆர்வமாக யார் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இந்த தைரியத்தோடு அந்த நூல் நிலையத்துக்கு ஓடினாங்க புத்தகத்தை தேடுனா அது கிடைக்கல யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நேருவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்த அந்த புத்தகம் பற்றின விஷயம் சென்னையில் வேறு ஒருத்தருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உடனே எல்லோரும் பரபரப்பாக அந்த அதுக்குன்னு இருக்கிற ரிஜிஸ்டருக்கில் பதிவேடு அதை புரட்டி பார்க்குறாங்க யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனவங்க அதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்கள்ல அதை பார்த்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை புரட்டுறாங்க அதோ அந்த புத்தகத்தோட பேர் பக்கத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க கையெழுத்து உத்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அதில் போட்டிருக்குது பேர் சி என் அண்ணாதுரை அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நேரு படிக்க விரும்பின ஒரு புத்தகத்தை அதே நேரம் படிக்க விரும்பின இன்னொரு தலைவர் இவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் அவர் அடையாறு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்குது அவசரமாக அமெரிக்காவிலேருந்து டாக்டர் மில்லர் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறார் டாக்டர் நாளைக்கே அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்கிறார் டாக்டர் மில்லர் நாளைக்கு மறுநாள் செஞ்சுக்கிறனே அப்படின்னார் அண்ணா ஏன் ஏதாவது நாள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டிருக்கார் இல்லை ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நாளைக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இறந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் இவர் அவர் தான் அறிஞர் அண்ணா சங்ககால நூல்கள்லேருந்து சமீபத்தில் வந்த நூல்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அவர் படிச்சுருக்கிறார் ஒரு திருமண விழாவில் அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன விஷயம் இது சங்க காலத்தில் காதலியை மணக்க விரும்புகிறவனுக்கு அவனுடைய தந்தை வீர சோதனைகள்லாம் வைப்பார் போய் புலிப்பல் கொண்டுக்கிட்டு வா அப்போ தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் காதலன் உடனே காட்டுக்கு போவான் ஒரு புலியை கொன்று அதனுடைய பல்ல கொண்டுக்கிட்டு வருவான் அதை வீர பதக்கத்தில் பதிச்சு அவனுக்கு மாமனார் சூட்டுவார் கல்யாண சமயத்தில் இப்போதெல்லாம் காதலன் 
கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போலாம் காதலன் கிட்ட காட்டுக்கு போய் புலி பல் கொண்டுகிட்டு வான்னு யாராவது சொன்னால் புலி தான் மாப்பிள்ளையாக வந்து சேரும் அப்படின்னார் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே இதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்ப பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்திருந்தால் கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேறு ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னென்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னென்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்னைக்கு பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போவும் ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்னைக்கு பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் குடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போகிறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த புதருக்கு இடையில் விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது உடனே வந்து உட்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் 
இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த விழுந்த விதைகள் மாதிரி நாலு வகையானவர்கள் சில பேர் பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி இறைவன் வார்த்தைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேறு இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போயிடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்குள்ளே பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்களாக ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இந்த பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்குறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையாக போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாகிடும் அப்படின்னாராம் பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்ங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னானா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலையை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவுதான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சலாக பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சி போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரம சாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுன்னா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்ப பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா கால் அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் 
தலை ஆட்டாம நிதானமா நடந்து ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்க வந்த ஒருத்தர் என்னத்த தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததும் தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னாரு அவரு இப்போ கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து யோசிச்சான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னன்னு கேட்டார் எங்க வீட்டில் இருந்த விளக்க எங்க வச்சேன்னு தெரியல அதைதான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினைச்சார் அரண்மனையை சுற்றி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்ச காலத்தில் ஊர் பூரா பசுமையாக மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை வேறு அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களையெல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரித்தாரோ எந்த மரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கும் மனசில் ஒரு குறை முதல்ல ஆலை மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்குறேன் அடர்த்தியாக இருக்கிறேன் கிளையெல்லாம் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இது இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழமெலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்குது இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாமல் சாஞ்சு விடலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியாக ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்லை இலையெல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும் சொத்த அப்படின்னு பழமொழியே உண்டாகிட்டுதே இப்படி ஒரு கெட்ட பேரோடு நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு புலம்புது அது சரி இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தபடியாக வேப்ப மரத்துக்கிட்ட போனார் அது தன்னுடைய வேதனையை வெளியிட்டுது எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புல இருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமாக தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கிறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கே இருந்த ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டுது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுகிட்ட போனால் என்னுடைய நிழலில் யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கே கேவலமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்கை மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசவந்தான் ஆனால் என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமாக காற்று அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படிலாம் இருந்தும் எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் அப்போது அங்கே இருந்த ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டுது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அதுக்கிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு தான் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் அண்ணா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன் இருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு
சரி இது ரெண்டில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இதே கேள்வியை ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட கேட்டாங்களாம் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் கேள்வி கேட்டவங்களும் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை இவங்களும் அறிஞர்கள் ஒரு நாள் ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட பத்து அறிஞர்கள் வந்தாங்களாம் ஐயா நாங்கள் பத்து பேரும் உங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை தான் கேட்க வந்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் பத்து பேருக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க ஒரே கேள்விக்கு இவர்கிட்ட இருந்து பத்து விதமான பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க சரி கேளுங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னார் அவர் அப்போ தான் அவங்க கேட்டாங்களாம் செல்வம் அறிவு இது ரெண்டில் சிறந்தது எது இதுதான் கேள்வி ஹசரத் அலி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவங்கள ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் ஒவ்வொரு விதமான பதிலை சொல்லி அனுப்புனார் முதல்ல ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் சொன்னார் அறிவுங்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் ஞானிகள் மகான்கள் இவங்களோட பரம்பரை சொத்து ஆனால் செல்வங்கிறது கொடுங்கோலரின் ஆயுதம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் ரெண்டாவது ஆளை கூப்பிட்டார் உங்ககிட்ட செல்வம் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதை காப்பாற்றணும் ஆனால் அறிவு வந்து உங்களை எப்பவும் காப்பாற்றும் ஆகவே அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் மூணாவது ஆளை கூப்பிட்டார் செல்வந்தனுக்கு எப்போதும் விரோதிகள் அதிகம் ஆனால் அறிஞனுக்கு நண்பர்கள் அதிகம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவரை கூப்பிட்டார் செல்வம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க குறையும் ஆனால் கல்விங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் கொடுக்கறதுனால குறையாது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டார் அறிவுள்ளவன் எப்பவும் வந்து அதை அடுத்தவங்களுக்கு வாரி வழங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அதனால் அவங்ககிட்ட தாராளத்தன்மை இருக்கும் ஆனால் செல்வந்தன்கிட்ட கஞ்சத்தனம் தான் இருக்கும் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆறாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வத்தை வந்து கல்வர்கள் திருடிட்டு போக முடியும் ஆனால் அறிவை வந்து அப்படி திருடிட்டு போக முடியாது அப்படின்னார் ஏழாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து கால ஓட்டத்தில் அழிஞ்சிரும் ஆனால் அறிவை வந்து கால ஓட்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே அறிவே சிறந்ததுன்னார் எட்டாவது ஆளை கூப்பிட்டு சொன்னார் செல்வத்துக்கு எப்பவும் எல்லை உண்டு நிறை உண்டு அளவு உண்டு கணக்கு உண்டு ஆனால் அறிவுக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லை எதுவும் கிடையாது அதனால் அதுதான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவனை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து உள்ளத்தில் உள்ள ஒளியை வந்து போக்கிவிடும் இருட்டை உண்டாக்கிவிடும் விரிந்த மனப்பான்மையை வந்து குறுகலாக்கிவிடும் ஆனால் அறிவு அப்படி இல்லை இருண்ட உள்ளத்தில் ஒளியை பாய்ச்சி அதை விசாலப்படுத்துது அதுதான் சிறந்ததுன்னார் கடைசியாக பத்தாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து மனசில் செருக்கை உண்டாக்குது ஆணவத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் நானே கடவுள்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மனுஷனை வந்து தாழ்த்தி விடுது ஆனால் அறிவு வந்து பணிவையும் பண்பாட்டையும் வளர்க்குது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆக இப்படி பத்து பேருக்கும் பத்து விதமாக பதில் சொன்னது மூலமாக ஹசரத் அலி அவர்கள் அறிவு தான் செல்வத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து காரணங்களை சுட்டி காட்டியிருக்கார் அந்த அறிஞர் பத்து பேர் கேட்ட ஒரே கேள்விக்கு பத்து பதில் சொன்னார் நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் பத்து பேர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே பதில் சொல்லி சமாளித்தார் கேள்வி என்ன தெரியுமா என்கிட்ட வாங்கின கடனை எப்போயா திருப்பி கொடுக்க போகிற இதுதான் அந்த பத்து பேரும் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தந்துடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரே பதில் சொல்லி அவ்வளவு பேரையும் இவர் அனுப்பி வச்சுட்டாராம் எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் இவரை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன சார் கணக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு என்ன அதிசயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிசயம் அன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு முத நாளே நடக்க போகுதுன்னாராம் விவரமாக சொல்லுங்கன்ட்டுருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி தானே எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு முத நாளே நான் புறப்பட்டு தலைமறைவாயிட போகிறேன் அப்படின்னாராம் ரொம்ப பெருமையாக துருக்மேனியாவில் அஷ்காபாத் அப்படின்னு ஒரு நகரத்தில் ஒரு புவியியல் விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்தார் ஒரு நாள் முன்னிரவு நேரம் ஒரு மேஜிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அந்த விஞ்ஞானி ஏதோ கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு சின்ன பெண் குழந்த அது தொட்டிலில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டியும் ஒரு மூலையில் படுத்து அது பாட்டுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தது ஒரே அமைதி அந்த நேரத்தில் திடீர்னு அந்த நாய்க்குட்டி துள்ளி எழுந்திருச்சிது நேராக குழந்தைகிட்ட ஓடிச்சு அந்த குழந்தைய அது போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து கவ்வி தூக்குச்சு தூக்கிக்கிட்டு வாசல் பக்கம் ஓடிச்சு நாய்க்குட்டி குழந்தைய கவ்வி தூக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகம் அவங்களுக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் நாய்க்குட்டியவே பார்த்து பழக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால் நம்புறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அந்த ஊர்லலாம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஏதோ கண்ணுட்டி மாதிரி இருக்கும் விஞ்ஞானி அதை பார்த்துட்டார் உடனே அந்த நாய்க்கு வந்து வெறி பிடிச்சிட்டுதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு தன்னோட கை துப்பாக்கி எடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தார் அவர் வெளியில் வந்து நாய்க்குட்டி எங்கே அப்படின்னு பார்த்து தேடுறார் அந்த நேரத்தில் அந்த வீடு வந்து இடிஞ்சு உழுது காரணம் பூமி அதிர்ச்சி இப்படி பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக போகுதுங்கிறது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச
அது மூலமாக அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றி இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே சில பிராணிகளுக்கு இப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு தான் ஆமாம் அந்த நகரத்தில் மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே பாம்பு பள்ளி இதெல்லாம் அது தங்கியிருந்த வலையை விட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டுது அதே மாதிரி அங்கே இருந்த புறாவெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சான் இதே மாதிரி யுகோசிலவியாவில் கூட ஒரு நகரம் அங்கே ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு மிருக காட்சி சாலையில் திடீர்னு ஒரு பெரிய கலவரம் கூச்சல் குழப்பம் அங்கே இருந்த கழுத புலி யானை பறவை எல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நேர் யானை அதுக்குன்னு போட போட்டிருந்த தடுப்பையே தாண்டி குதிச்சு வெளியில் வந்துட்டு தான் மறுநாள் தான் எல்லாருக்கும் விஷயம் புரிஞ்சுது அடுத்த நாள் காலையில் அங்கே பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிட்டுது இப்போ பாருங்கள் அதாவது மனுஷனை போய் தீர்க்க தரிசி அது இதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இவனை விட அது பரவாயில்லைன்னு தோணுது அதாவது மிருகங்கள் ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத முன்னாடியே புரிஞ்சுக்குதே சரி இதெல்லாம் எப்படி அது முன்கூட்டி புரிஞ்சுக்குது அதுதான் படைப்பு ரகசியம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மனுஷன் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் விஞ்ஞானிகளோட ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வீட்டுக்குள்ளேயே சில ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ சில யோசனை சொல்லி அதை சோதனை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாராம் அதாவது இப்போ மழை வருமா வராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா உடனே ஒரு பூனைக்குட்டி பின்னாடியே மெதுவாக போய் அது என்ன செய்யுதுன்னு கவனித்து பார்க்கணும் பூனைக்குட்டி தன்னோட பாதத்தினால சோகத்தில் வந்து அப்படி கீறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி கீறுனா கண்டிப்பாக மழை வரும் சில சமயம் பூனைக்குட்டி அப்படி மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு பாதத்தை உயரை தூக்கும் அப்படியும் அப்படியும் பொருளும் இப்படி செஞ்சதுன்னா அன்னைக்கும் மழை இருக்காது அதனால் முன்னாடி இருந்தது மழை வர்றதுக்கு அறிகுறி இது மழை இல்லைங்கிறதுக்கு அறிகுறி பறவைகள் பிராணிகள் இதுகளோட நடவடிக்கைகளை பார்த்துட்டு அதையெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் காலநிலையை கண்டுபிடிக்கிற கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வாத்து இருக்குல்ல சில சமயம் தன்னோட அழகை தன்னோட இறகுகளில் அப்படியே புதைச்சிக்கும் அப்படி செஞ்சால் குளிர்காலம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் பருவநிலை குளிராக மாறப்போகுதுங்கிறதுக்கு இது தான் அறிகுறி சிட்டுக்குருவி இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் புழுதியில் உளுந்து பொருளும் சிறகுகளை வந்து படபடன்னு அடிச்சுக்கும் அப்படி செஞ்சால் மழை வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று மட்டும் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் சீற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இயற்கை ஏன் நம்ம மேலே கோவப்படுது இயற்கையை நாம் அனுசரித்து போகிறது இல்லை அதனால் கோவப்படுது காடுகளை அழிக்கப்படாது விலங்குகளை கொல்லப்படாது இயற்கை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிற சமநிலையை கெடுக்கப்படாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா பூமியை நடுங்காது நாமளும் நடுங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒருத்தர் இருந்தார் சாராய கடைக்கு போனாராம் நிறைய சாப்பிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் இது ரொம்ப அற்புதமான சரக்கு போல் இருக்குது உள்ளே போன உடனே இந்த பூமியே நடுங்கிறது மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு கடைக்காரர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் சாப்பிட்டது வெறும் பச்சை தண்ணி தாங்க இப்போ ஏற்பட்டுருக்கிறது நெஜம் பூமி எதிர்ச்சி அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மந்திரி ராஜா ரொம்ப நியாயமானவர் நேர்மையானவர் கண்டிப்பானவர் தப்பு செய்கிறது யாராக இருந்தாலும் தண்டனை கொடுப்பார் வேண்டியவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாதவங்களுக்கு ஒரு நியாயங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு சமயம் அரசவையில் அந்த அமைச்சரே வந்து விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கார் மன்னருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த அமைச்சரை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கன்னத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்துட்டாராம் உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நேராக போனார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் கன்னத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சார் அறை வாங்கினவர் தகைச்சி போயிட்டார் இவர் ஏன் நம்மளை வந்து அரைகிறார் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் மன்னரும் தகைச்சி போயிட்டார் நாம் இவர் அரைஞ்சா அதுக்காக இவர் போய் இன்னொருத்தர் அரையணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அவர் இவருக்கு என்ன பைத்தியமானு கூட நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் அமைச்சர் அவர் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா அவர் இன்னொருத்தர் அரைஞ்சார் இல்லையா அந்த அறை வாங்கின ஆசாமியை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருந்தார் யார் அமைச்சர் ஏப்பா என்கிட்ட அறையை வாங்கிக்கிட்டு இப்படி விவரம் இல்லாமல் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறியே நான் உனக்கு கொடுத்தது நீ வேறு யார்கிட்டையாவது கொடுத்துரு அப்படின்னார் உடனே அந்த ஆள் பார்த்தான் தனக்கு அடுத்தபடியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை ஓங்கி ஒரு அறை அரைஞ்சான் அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டே யோசனை பண்ணான் இது ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அடுத்தாவில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை அரைஞ்சான் இப்படி இந்த அறை வந்து மாறி மாறி போயிட்டே இருக்குது ஊர் பூரா பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த ராஜா படுக்கிறதுக்காக போனார் அந்த நேரம் பார்த்து அவர் கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறை விழுந்தது நம்மளே அரையிறது யார் அப்படின்னு அதிர்ச்சியோட மன்னர் திரும்பி பார்க்குறாரு அரைஞ்சது அவரோட மனைவி என்னாச்சு உனக்குன்னு கத்துனார் ராஜா உங்களுக்கு தெரியாதா ஊர் பூரா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் மூலமாக இந்த அறை வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டுதா அப்படின்னாராம் மன்னர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் விவரத்தை சொன்னாராம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்ச இந்த விளையாட்டை நான் முடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம
இந்த கதை வந்து வேடிக்கையாக இருந்தால் கூட இதில் உள்ள கருத்து முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் பல கருத்துக்கள் இப்படி தான் மாறி மாறி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளும் ஒருத்தன் தன்னுடைய நண்பன் ஒருத்தனை கடைத்தெருவில் பார்த்தான் உடனே ஓடி போய் பலார்னு ஒரு அறை கொடுத்தானா அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டு ஏண்டா என்ன அரைஞ்சேன்னு கேட்டிருக்கான் நீ ஏண்டா என்ன முட்டாள்னு என் மனைவிகிட்ட போய் சொன்னேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் உன்னை ஒரு முட்டாள்னு சொன்னதுக்காகவா நீ என்ன அரைஞ்ச அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இவன் டேய் நான் அதுக்காக அரையலப்பா அது ஒரு பெரிய ரகசியம் நான் முட்டாளுங்கிறது அந்த ரகசியத்தை நீ வந்து ஏன் எங்கள் வீட்டில் போய் சொன்னேன் அதுக்காக தான் அரைஞ்ச அப்படின்னு நான் அவன் பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து புள்ள இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடைய அடைச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரன் ஆச்சே ரொம்ப செல்வாக்கூட வளர்ந்தவனாச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னுலாம் அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பற்ற மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர்கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் இட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடைய அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முத வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போச்சுன்னு நீங்கள் இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு நான் ஒரு பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்குறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியை தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணி எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பொழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானா அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பிளந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்றைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளையிட்டால் இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக 
ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்துடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியம் வந்து அதில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஒருத்தர் வேணாங்க நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு இவர் ஏன் சார் இன்னமும் குழந்த மாதிரி கூச்சப்படுறீங்களே அப்படின்னார் அவர் அவரை ஒரு மாதிரியாக சமாளித்து அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இவர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் சில நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறத படித்தும் பார்த்துருக்கிறார் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறப்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்டதாக தான் இருக்குதான் ஒரு தாத்தா தன்னோட பேர பிள்ளைய ஆசையாக கூப்பிடுறார் விளையாட்டு காட்டை அதை அழுதுகிட்டு ஓடி போகுது ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்காக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பிள்ளை அம்மாவோட முந்தானையில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வெளியில் வரமாட்டேங்குது இவங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது குழந்தைகளோட கூச்ச சுபாவத்தை போக்குறது எப்படி இதுக்கு நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி என் பையனுக்கு கூச்சம் ரொம்ப அதிகம் சார் மற்றவங்க பார்த்தா ரொம்ப வெக்கப்படுறான் இப்படி சொல்கிற அப்பாக்கள் உண்டு என் பையன் புது மனுஷால் பார்த்தா அட்டையாக ஒட்டிக்குவான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பாக்களும் உண்டு இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து முத்திரை குத்துறது ரொம்ப தப்பான் புதுசாக யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் குழந்த தானாக தன்னோட கூச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கிக்கிட்டு சகஜமாக மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கோ குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அங்கே போய் கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைய மற்றவங்க கிட்டே பேச சொல்லக்கூடாது சில சமயம் குழந்த தானாக தன்னுடைய கூச்ச சுபாவத்தை விட்டு பேசுறதுக்கு முன் வந்தால் அதை பாராட்டணும் குழந்த கலகலப்பு இல்லாமல் மௌனமாக இருந்ததுன்னா அதையும் கண்டுக்கக்கூடாது குழந்த பேச ஆரம்பித்தா அதை ஆர்வத்தோடு கவனிக்க தெரியணும் கலந்து உரையாடுற பழக்கத்தை வீட்லேயே ஆரம்பிக்கலாம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து குழந்தைக்கு பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தை குறைச்சிருமா இப்போ நாம் அதிகாரம் பண்ணால் கேலி செய்கிற பழக்கம் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருமா பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமும் சில பேர் கூச்சத்தோடவும் பயத்தோடவும் இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் சின்ன வயசில் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது கேலிக்கு ஆளாகி இருப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்த மூத்த குழந்தைய வந்து கேலிக்கு ஆளாகிற சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேலி பண்ணினா அது இளம் நெஞ்சங்களை விட்டு நீங்கிறதே இல்லையா எப்பவும் குழந்தையோட நடை உடை பாவனைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கப்படாதான் அதுவே கூச்ச சுபாவத்தை கொண்டுகிட்டு வந்துடுமா அப்பா எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் இது மாதிரி இன்னும் காரியத்துக்காக வெளியில் போயிருக்கார் இத்தனை மணிக்கு திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளை வந்து பழக்கப்படுத்தி வைக்கணும் ஃபோன்லேயே யாராவது விசாரித்தா கூட இது மாதிரி பதில் சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சின்ன மீட்டிங்கில் நாலு வாரத்தை பேச தயார் பண்ணலாம் ஒரு கடையிலையோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ ஏதாவது விவரம் கேட்கணும்னா உங்கள் குழந்தைய தைரியமாக அனுப்புங்க குழந்தைகள் பணிவாகவும் பொறுமையாகவும் விவரம் கேட்குறப்போ கூச்ச சுபாவம் தானாக போய்டும் சின்ன வயசுலேயே இப்படிலாம் பழக்கப்படுத்தினா தான் வருங்காலத்தில் தைரியமாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் இல்லைன்னா அறுபது வயசுலேயும் அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளில வர்றதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எதுக்கும் தயங்குறது இல்லை கூச்சப்படுறது இல்லை ஒரு அம்மா அடுப்பங்கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாங்க டே ராமு தயவு பண்ணி அந்த டிவியை நிறுத்துறா அந்த பெண்ணோட குரல் மகா மோசம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற என்னாலேயே அதை சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னாங்களாம் உடனே பையன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பதில் சொல்கிறான் அம்மா இந்த குரல் டிவியிலேருந்து வரல எதிர்த்த விட்டு மாமி தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் இப்போ என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்பில் ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண்ணு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறது இல்லை அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார்
செவிச்செல்வம்ங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறதில்ல குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம உடம்பில் கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம் பார்க்க விரும்பலைன்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும்பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாடிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனால் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறதில்ல சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோ மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குதுல்ல அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னார் வங்க நாவலாசிரியர் சரத் சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அதை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத் சந்திரர் சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோடய விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மனக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத் சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும் போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவ உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேசபக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத் சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ ஏங்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத் சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லோரும் சிரித்தாங்களாம் சரத் சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத் சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அபசகுணம் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத் சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ இவங்க என்ன இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துட போகுது அப்படின்னாராம் இப்படி சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோபனையெல்லாம் கேட்குறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத் சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல அப்படின்னாராம் 
கங்கைக்கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்கள ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுக்கிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படகை செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணா அப்படின்னான்னு பேசுகிறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேறு வந்துட்டுது அவருக்கு அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்ட போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்ன திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டது ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்ட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும்போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாராம் அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும்பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி கேள்வி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கும் தயாராகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாயை திறக்கலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும்பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சிட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாராம் இப்போவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்போவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாராம் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேறு விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குற ஒரு தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானா அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடித்தியா இந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாராம் ஆமான்ருக்கான் சீடன் ஏன் அடித்த அப்படின்னு கேட்டாராம் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்ருக்கான் அப்படி என்ன பேசணா அப்படின்னு கேட்டாராம் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாரான் நான் அதுக்காக அடிக்கலை குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாக தான் அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை 
ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடும குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவர் அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்கள் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னார் மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறுமாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோட வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்ருங்கோ அப்படின்னா எல்லோரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினான் அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டக மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அடங்கி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவாக ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளவு தான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு ராஜா ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனார் ஒரு இடத்துல தறி நெசவு வேலை ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு பெரியவர் தறியால் நெசவு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் பக்கத்தில் ஒரு அழகான பொண்ணு உட்காந்து நூலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ராஜா அந்த பெரியவரை பார்த்து யார் இந்த பொண்ணுன்னு விசாரித்தார் ராஜா அப்படி கேட்டதும் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக போயிட்டுது ஏன்னா உட்காந்துருந்தது அவரோட மகள் அரசே இது என்னுடைய மகள் இவ வேகமாக நூல் தெரிக்கக்கூடியவள் வைக்கோல் எடுத்து இவ தெரிச்சா கூட அது எல்லாம் பவுனழையாக வெளியில் வரும் அப்படின்னு ஒரு ராசி இவளுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக ராஜா கிட்ட சொன்னார் ராஜா இதை கேட்டதும் அசந்துட்டார் அப்படியா இவ்வளவு அழகும் சாமர்த்தியமும் உள்ள இந்த பொண்ணு என்னோட வரட்டுமே இவளை என் மருமகளாக ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் ராஜா அந்த பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்ல போவ அது இப்படி ஆகிட்டுதே அப்படின்னு கவலைப்பட்டார் இருந்தாலும் ராஜா பேச தட்ட முடியுமா மகளை அனுப்பி வச்சுட்டார் ராஜா அந்த பொண்ணை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் அங்கே ஒரு அறையில் வச்சு பூட்டி விட்டார் அந்த ரூமு நிறைய வைக்கோலை கொண்டாந்து போட்டு அடைச்சாங்க மூணு ராட்டைகள் வேறு வச்சுருந்தாங்க நாளைக்கு பொழுது விடியறதுக்குள்ளே நீ இந்த வைக்கோலையெல்லாம் தங்க இழைகளாம் மாற்றி காட்டணும் நாளைக்கு காலம்புற வந்து நான் இந்த அறைக்கு அதை திறப்பேன் உன் தகப்பன் சொன்னது மாதிரி எல்லாம் தங்கமாக மாறி இருக்கணும் இல்லைனா நீ உயிர் தப்ப முடியாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் பாவம் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் பகல் பூரா அழுதுகிட்டே உட்காந்துருக்குது ராத்திரி பூராவும் தூக்கம் வரல மறுநாள் அதிகால நேரத்தில் யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுது பயந்துக்கிட்டே கதவை திறக்கிறா திறந்து பார்த்தா வெளியில் மூணு அவலட்சணமான பெண்கள் ஒருத்திக்கு வந்து கால் அகலமாக முற மாதிரி இருக்குது இன்னொருத்திக்கு கட்ட வரல் கரண்டி மாதிரி பெருசாக இருக்குது மூணாவது பொண்ணுக்கு உதடு தடித்து ரப்பர் மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு யார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குது இந்த பொண்ணு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிற
கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே உள்ளே இருந்த வைக்கோலை எல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க காலையில் ராஜா வந்தார் பார்த்தார் ஆகா பேஷினார் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கோலை கொண்டாந்து அந்த ரூமில் போட சொன்னார் இந்த வைக்கோலையும் இன்றைக்கி தங்கம்மா மாற்றிவிடு நாளைக்கு மறுநாள் உனக்கும் இளவரசனுக்கும் கல்யாணம்னு சொல்லிவிட்டார் இன்றைக்கி ராத்திரி அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் வந்தாங்க வைக்கோல பொண்ணு இழைகளாக மாற்றினாங்க புறப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு அவங்க காலில் விழுந்து வணங்கினேன் என் உசுரை காப்பாற்றுனிங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பயப்படாத நீ விரும்பினா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலாம் உன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் மூணு பேரும் வரோம் நீ எங்களை வந்து வரவேற்று ராஜா கிட்டேயும் இளவரசர் கிட்டேயும் நாங்கள் வந்து உன்னோட பெரியப்பா பொண்ணுங்கன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வை நாங்கள் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னாங்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சரின்னு ஒத்துக்கிட்டா கல்யாண நாள் வந்தது கல்யாணம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா தேசத்து ராஜா ராணிகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மூணு அவலட்சணமான பொண்ணுங்களும் வந்து சேர்ந்தாங்க யார் இவங்கன்னு கேட்டார் ராஜா என் பெரியப்பா பொண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு காலும் உதடும் கட்ட வரலும் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு அவலட்சணம் ஆயிட்டுது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பொண்ணுங்க பதில் சொன்னாங்க என்ன செய்யறது ஓயாமல் வைக்கோலை நூற்று ஒருத்தியோட கட்டை வரல் அப்படி கரண்டி மாதிரி ஆகிட்டுது நாக்கில் தொட்டு தொட்டு திரிச்சதுனால ஒருத்தியோட உதடு அப்படி ஆகிட்டுது காலால் கட்டையை அழுத்தி அழுத்தி தறி போட்டதுனால இன்னொருத்தையோட கால் அப்படி ஆகிட்டுது உங்கள் மருமகளாக வந்திருக்கிற இந்த பொண்ணு அந்த மூணையுமே செய்ய தெரிஞ்சவ தான் என்ன ஆக போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அப்படின்னாங்க அவ்வளவு தான் ராஜா பயந்துட்டார் அம்மா இன்னையிலேருந்து நீ இளவரசனின் மனைவி நீ எப்பவும் அழகாக இருக்கணும் அதனால் நீ இனிமேல் வைக்கோலை திரிக்கவே கூடாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் அவளை இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து காப்பாற்றின அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் சந்தோஷமாக திரும்பி போயிட்டாங்களாம் சுவாமி சின்மயானந்தர் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் தன்னலம் மறந்து சுயலாபத்தை வந்து தியாகம் செய்கிறது வைக்கோல்லேருந்து தங்க இழையை நூக்கிறது மாதிரி அப்படிங்கிறார் அவர் அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஒரு ராஜா தன்னோட மகனுக்கு சுயவரம் நடத்தினார் எல்லா தேசத்திலேருந்தும் ராஜகுமாரர்கள் வந்திருந்தாங்க ராஜகுமாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற ஆசையில் சுயம்பர மண்டபத்திலேருந்து எல்லா ராஜகுமாரர்களும் அலறி அடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களாம் ஏன் அப்படி எல்லோரும் மிரண்டு போய் ஓடி வர்றாங்கன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு இன்னொருத்தர் விவரம் சொன்னார் ராஜகுமாரியை இன்றைக்கி தான் அவங்க நேரில் பார்த்தாங்களாம் அதுதான் அப்படி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களே அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அந்தாலும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே நேரம் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சிக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையை கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்ட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இறைவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புகிறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆலமரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலேருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த
ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னார் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரான் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்த இடத்துல ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டார்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படின்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் அடிக்கடி காட்டுக்கு வேட்டையாட போவார் சில நண்பர்களையும் கூட அழைச்சிக்கிட்டு போவார் காட்டுக்கு போனதும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் வேட்டையாடுவாங்க சாயந்தரமாக திரும்பி வருவாங்க மறுநாள் அரண்மனையில் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அனுபவங்களையெல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க அவங்க அவங்க வீரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பரிசை அந்த ராஜா கொடுப்பார் இது மாதிரி ஒரு தடவை எல்லோரும் வேட்டைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் தன்னுடைய வீர தீர செயலை பற்றி அழக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா அது அதுக்கு பரிசு கிடைக்க போகுது இல்லை அதனால் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா அரசு நேற்றுக்கு காட்டில் என்னாச்சு தெரியுமா எனக்கு நேராக ஒரு சிங்கம் வாயை திறந்துக்கிட்டு வந்துட்டுது நான் பயப்படவே இல்லை உடனே ஒரு கல்லை எடுத்து குறி பார்த்து வீசினேன் சிங்கத்து வாய்க்குள்ளே போய் அந்த கல் மாட்டிக்கிட்டு அவ்வளவுதான் அந்த சிங்கம் என்னை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு ஒரே ஓட்டமாக திரும்பி ஓடி போயிட்டு அப்படின்னா ஆஹா பலே அப்படின்னு எல்லோரும் கை தட்டினாங்க ரெண்டாவது ஆள் ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அரசே நான் போன வழியில் ரெண்டு